بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر کو کئی چوئنٹی نے کاٹا قرصت نم لت قرصت ہو نم لت ایک چوئنٹی نے حضرت صاحب کو کاٹا انبیاء بڑے خیر خواہ بڑے نیک شریف اور شریف النصب نجیب الحل ہوتے ہیں اور نے خیال کیا کہ یہ جسم اتنا سوج گیا سرخ ہو گیا بے چینی پڑ گئی جیسے مجھے کاٹا اوروں کو بھی کاٹے گی تو انہوں نے اس جگہ کو آگ لگائی جہاں وہ بہت ساری چوئٹیاں رہتی تھی گوزلہ طور اوہ اللہ تعالی سہ ناراض ہوئے اور بخاری میں یہ الفاظ ہے کیا تالا نے کہا قراسط کا نم لتن آپ کو تو ایک چوئنٹی نے کاٹا تھا وہ احرق تا امتن پوری امت آپ نے جلا ڈالی تو سب بہ اللہ وہ میری تسبیح کرنے والے ان میں حلاف ہو گئے تو بات ہو بات ہو چالیس سال تک وہ پیغمبر آنسو سے روتے تھے اور جس جگہ غلطی ہو گئی تھی وہاں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے احتیاط ضروری ہے آخرت پر ایمان رکھنے والوں انبیاء اور مرسلین تو سب کے خیر خواہ ہوتے ہیں خیر خواہی بے انتہا تھی لیکن اللہ سب کا خالق و مالک ہے آپ کو ایک چوٹی نے کاٹا تھا آپ نے ساری جلد احرق تھا امت اور سینکڑوں ہزاروں چوٹیوں کو امت کہا تو سب بے اللہ جو تسبیح کر رہی تھی پتہ چلا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ اللہ کا حمد و سنا و تسبیحات ہے مہلک بیماریوں سے ظالم دشمنوں سے ناکارہ حالات سے خراب فضاؤں سے گندے ذہن سے اور گناہوں سے پریشانی اور صدموں سے بچنے کے اہم مہم تدابیر میں سے ایک تدبیر تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لازی سبحان اللہ علم لنا اللہ ما علم تنا سبحان کا انی کن تمہیں نزوالی بھی تسبیح کوئی مقام رکھتی ہے جب نماز شروع ہوتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں سبحان کا اللہم با و بحمد کا جب رکوع میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں سبحان ربی الازی جب سجدے میں سر رکھتے ہو سب سے زیادہ خوشی اور مزلت بندے کی اللہ اپنے اللہ آپ نے رب العالمین کے سامنے وہ سجدے میں ہیں تو پھر پڑھتے ہو سبحان ربی اللہ اللہ پاکی ہے میرے رب کے لیے جو واقعی بزرگ اپرتا رہے اور حضرت نے فجر کی نماز پڑھی اور ذرا جلدی تشریف لے گئے کسی کام سے گھر آئے اہل خانہ سے کوئی بات کی اور پھر نکل گئے بی بی صاحبہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنی نے وہ بیٹھی ہوئی تھی تسبیحات پڑھ رہی تھی سورج نکل آیا کافی وقت گزر گیا حضرت واپس آئے جب واپس تشریف لائے آپ نے بی بی جویریہ سے کہا اس وقت کی بیٹھی حضرت فجر پڑھ کے جو شروع کیا ہے ابھی تک بیٹھی آپ نے فرمایا فجر پڑھ کر کے میں تو کاموں سے گیا واپس آیا لیکن چار کلمے میں نے تین مرتبہ پڑھے وہ چار کلمے جب تین دفعہ پڑھے جائے تو اس وقت سے لے کے اب تک اور کل صبح تک جتنا ذکر دعا آپ کریں گے ان سب سے زیادہ وزنی ہوگا ہو وہ اٹھ کھڑی ہوئی حیرت وہی بنا دیجئے فرمایا سبحان اللہ و بے حمدی ہی یہ تو کلمہ ہے آدد خل کی ہی ایک و رضا نفسی ہی دو وزنت عرشی ہی تین ومداد کلمات ہی چار کہہ زبردست ترقی آفتہ حمال دیغمبر بتا دے سبحان اللہ و بے حمدی ہی یہ تو سب کو یاد ہے بہر سال بخاری کی حدیث پڑی جاتی ہے مولوی اس نے پورا بازو دکھاتے ہیں جلسے ہیں حفلے ہوتے ہیں اور سب لوگ سنتے ہیں ایسا سنا کرو کہ کچھ چمٹے سبحان اللہ و بے حمدی ہی یہ کلمہ ہے اور ایک دفعہ اس کے ساتھ پڑھو عدد خل کی ہی خدا کے لیے اتنی پاکی و حمدے جتنے اس کے مخلوق کے تعداد ہیں وہ تو وہی جانے کتنی تعداد
वरदा नफसी और अल्लाह जिस चीज से राजी होता है इतनी तैदाद की हम तो सना का वो लाएगी वह जीनत आरश ही और उसके आरश के वजन के बराबर ओ हो अर्श और उसका वजन वो हमें दादे कले माती और उनके कले मात के लिए जितनी सियाही चाहिए जितनी लिखत की सलाहियत चाहिए उस तैदाद के मुताबिक अल्लाह के लिए हम तो सना है सुबहान अल्लाह व मेहम दी ये तो बुनियाद है कलमा हो गया आदद हल की ही है वरिदा नफसी ही दो व जिन तारश ही तीन व मे दादा कलिमाती ही चार ये चार कलिमात जब तीन दफा पड़े जाए दिन भर के जिक्र अस्कार दुआ उन सब पर इसका सवाब वजनदार हो जाएगा अल्लाह तला ने एक आमाल और उनकी तवज्जो नेक आमाल और उनका शौक नेक आमाल और उनका मौका और माहल नसीब फरमाया